Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Wiem, trochę mnie nie było tutaj, ale już wróciłam i właśnie odpoczywam sobie po długiej podróży u moich rodziców na Podkarpaciu. I zgodnie z obietnicą mam dzisiaj dla Was drugą część filmu o moich stronach rodzinnych, w których się wychowałam. W pierwszej części pokazywałam Wam takie typowo jednodniowe atrakcje turystyczne, a dzisiaj będziemy odpoczywać aktywnie, głównie w Bieszczadach. To będzie kilka urywków z różnych moich weekendowych wyjazdów. Także częstuję Was bułeczkami od mojej mamy. Serniczki, czyli takie y, słodkie bułeczki z serem białym na słodko i kawa i jedziemy. Jeszcze tej nocy będę balować nad Saliną. No to ruszamy w pierwszą podróż z moją siostrą. Pierwsze y, odwiedziłyśmy Polańczyk i Ekomarinę. No więc tak zaczynamy dzisiejszy nasz dzień na Jeziorze Solińskim. Po pierwsze śniadanko, a po drugie woda. Ekomarina jest czymś zupełnie nowym i niezwykłym, bo jest to pływający port jachtowy z basenami na Jeziorze Solińskim. Taka nowa przystań jachtowa w Polańczyku i miejsce wypoczynku dla żeglarzy i nie tylko. No i dotarłyśmy do Ekomariny. Tutaj weźmiemy sobie kajaczek, później może na baseny, bo są tutaj baseny na wodzie, jest bar, więc chwilę się tutaj zatrzymamy. Ma pełno atrakcji. Wypożyczanie sprzętu, baseny pływające, plaża oraz restauracja z tarasem widokowym. My skorzystaliśmy sobie z dwóch atrakcji. Wypożyczyłyśmy kajak i rowerek i świetnie się bawiłyśmy. Zresztą sami zobaczcie. Do mnie to boląco nie staje. Jezioro, Solisko, jezioro Solińskie ma to do siebie, że ma nieskończoną ilość zatoków. Każda jest inna, każda podobna do poprzedniej, w której jest w tej zatoczce. A w każdym razie. Zadaczki to są takie fraktale. Chodzi w jeden i się rodzi drugi. Z tego drugiego jeszcze trzeci i czwarty. Z mojego dzieciństwa i w ogóle lat studenckich mam całe mnóstwo doskonałych wspomnień. Wiele weekendów spędzonych z przyjaciółmi, z rodziną właśnie, czy to w samej Solinie, czy w Polańczyku, czy ogólnie nad Jeziorem Solińskim. Dobra. Atrakcja numer dwa y, dla Spalenia tych kalorii. Jakich kalorii? Właśnie, jakich kalorii. Po prostu atrakcja, której trzeba spróbować, czyli pływanie po Jeziorze Solińskim rowerkiem. Rowerki są przeróżne tutaj. My wzięliśmy sobie taki, że mamy na tyle dużo miejsca, po to, żeby wypłynąć sobie w jakąś zatoczkę i się popalać. Także cała naprzód! Włączaj następny bieg. No to lecimy w górę. Na całym jeziorze znajdziecie cztery wyspy. Największa z nich ma powierzchnię 34 hektary i akurat jest zamieszkała, ale pozostałe trzy są dzikie i nie zamieszkałe. My dopłynęłyśmy do wyspy Zajęczej. No i taka ciekawostka, że jedna z wysp jest wyspą okresową, ponieważ jest to szczyt zatopionej góry, którą widać tylko i wyłącznie przy bardzo niskim poziomie wody. Jezioro Solińskie jest gigantyczne, bo ma 22 km2 powierzchni i ma największą w Polsce pojemność, bo 472 miliony metrów sześciennych. 
Jezioro ma bardzo rozwiniętą i skomplikowaną linię brzegową. Około 166 km przy średnim stanie wody. Generalnie Jezioro Solińskie oferuje całe mnóstwo atrakcji i jest idealne dla wielbicieli sportów wodnych. I tu mam dla Was ciekawostkę, bo to jezioro troszeczkę zmieniło klimat w Bieszczadach. Zbiornik absorbuje ciepło latem, a zimą oddaje, więc zmniejszyły się roczne amplitudy temperatur. Wezbrały jednak wiatry, co sprawiło, że Bieszczadzkie Morze jest wprost rajem dla zakochanych w białych żaglach. Jezu, jaka piękna woda, popatrzcie. Ja umiem pływać, więc pływam tu. O, o jest, jest cudowne. Fajnie. E, chyba nie, ale dzięki. Odpływamy! Ej! Wyspy zajęcie. Tak, tak! Pyta się każdy, ale nikt nic nie robi. No i nasz dzień w Solinie dobiegł końca. Teraz idziemy do rodziców na kolację. Uwaga, przyjeżdżamy. Bo właśnie zapomniałeś mi powiedzieć. Ale przecież do domu zawsze można przyjechać, prawda? Po każdej godzinie dnia i nocy. A szczególnie do domu na Podkarpacie. Tak jest. Do Solin jeszcze wrócimy oczywiście, ale to już podczas innej naszej wycieczki, pod koniec odcinka. Nie ma jak to mieszkać na Podkarpaciu. Dzień nad Soliną, półtora godziny, jestem w domu. To był bardzo udany wyjazd, jak zresztą chyba każdy nad Solinę. Następnego dnia wstałam bardzo wcześnie rano, bo chciałam zrobić takie piękne ujęcia ze wschodu słońca nad Sanem. No i oczywiście okazało się, że była bardzo gęsta mgła. No ale i tak poranek był dzięki temu magiczny. Porozmawiałam sobie z lokalnymi wędkarzami i nabrałam nadziei, że w końcu i kiedyś ja złowię swoją pierwszą rybę. San to oczywiście rzeka, która wije się malowniczo wśród zgórz, lasów i pól Podkarpacia. Nad jej brzegami leży wiele przepięknie położonych, wartych odwiedzenia miejscowości, np. Rajskie, Polańczyk czy Myczkowce. I uwaga ciekawostka, na odcinku 54 km San jest rzeką graniczną pomiędzy Polską a Ukrainą. Jak przyjeżdżam do swoich rodziców na Podkarpacie, to się okazuje, że jest jakaś niespodzianka. Albo jakiś kierowca rajdowy przyjeżdża na wioskę, zamykają drogę i ćwiczy sobie przed startem w zawodach. 
Albo na przykład okazuje się, że jeszcze trwają żniwa i będę mogła w nich uczestniczyć. Tata nauczył mnie jazdy kombajnem, jeszcze gdy byłam dzieckiem, jak to dawniej było, więc nie mogłam sobie odmówić oczywiście jazdy kombajnem i teraz. No a po żniwach i pracy w upale, jak to za mnie za dziecka, pojechałyśmy sobie nad San. Jesteśmy na Słonnym, w mojej e, rodzinnej gminie, Dubiecko. I jest niedziela i jesteśmy po rosołku i po pączkach i w samych dobrych rzeczach. Teraz pora popływać. Woda jest po prostu tak genialnie cieplutka, idealna, jest piękna i niedługo będzie zachodzić słońce. No i muszę popływać. Ja dziś zapraszam Was w moje rodzinne okolice, a konkretnie do miejscowości Słonne. Słonne to miejscowość typowo wypoczynkowa, przepięknie położona na ziemi dubieckiej. Rzeka jest tutaj stosunkowo płytka i kamienista. Nurt bystry, woda czyściusieńka i zdatna do kąpieli. Nad rzeką są doskonałe miejsca do plażowania i biwakowania. Słonne jest wręcz idealnym miejscem, gdzie można odpocząć, spędzić urlop, a przełom sanu przez góry słonne zaprasza do wędrówek. Można tutaj nie tylko spacerować i zbierać grzyby, ale również wędkować i polować. No i trzeba uważać na niedźwiedzie! Ja z trudem. Tak? Ale jak to jest pięknie. Szkoda, że wcześniej tu nie przyjechałyśmy. O, bo to jest po prostu genial. To jest miejsce dla leniwych pływaków. Zademonstruję. Jedziemy dalej. Tym razem z moimi rodzicami wybraliśmy się w góry. A w związku z tym, że nie jesteśmy jakimiś wielkimi teternikami, a ja dwa tygodnie wcześniej wtedy skręciłam kostkę na łyżworolkach, to wybraliśmy coś optymalnego. Bieszczady z dawien dawna znane są jako doskonałe miejsce na piesze wędrówki. Rzeczywiście w Bieszczadach znajdziecie całe mnóstwo przeróżnych ścieżek. Przepiękne połoniny. Ja właśnie dzisiaj jestem na jednej z nich. Wybrałam się z rodzicami. Rodzice mają dzisiaj 37 rocznicę. 37 rocznicę ślubu. Jezu, tyle lat trzymać. Ja jest to ładnie. Już się zaczyna. Już jest przepięknie. No, właśnie. Więc dzisiaj jesteśmy na Caryńskiej. Połonina Caryńska jest jedną z połonin w Bieszczadach. W masywie połoniny saryńskiej można wyróżnić cztery ostre podejścia, co mocno odczuliśmy. Niezwykłą rocznicę ślubu. Ojej. Wtedy też gorąco było i, i aż się dało z ludzi, ale i tańce były i też trzeba było się męczyć, ale męczyć. dzisiaj gorzej. Patrzcie już prawie! 
Teraz to już musi być tutaj. Panorama z Połoniny Ceryjskiej jest rozległa, z dobrze widocznym masywem Wielkiej Rawki, Połoniny Wetlińskiej i grupą najwyższych szczytów polskich Bieszczad, czyli Tarnicą i Haliczem. To absolutnie niesamowite miejsce. Jeżeli chcecie odpocząć aktywnie i przewietrzyć głowę, to jak najbardziej polecam. I taki to był typ wędrówki. Nie powiem, że jestem wysportowana, ale też nie powiem, że jestem fajtłapą. Aczkolwiek biorąc pod uwagę to, że mam prawie że skręconą kostkę, no to jednak nie jest tak źle. Ta taryńska. A widoki przednie. Polecam. <laughs> Polecam, tak. Półtora godziny dla takich jak my w górę. Ile nam zeszło na dół? 35 minut w dół. Byliśmy już na Jeziorze Solińskim w Polańczyku, ale nie byliśmy jeszcze na samej Zaporze. To jest bardzo ważne, strategiczne miejsce i musiałyśmy tutaj powrócić. I oto jesteśmy już nad Soliną. Udało nam się zaparkować pod samą Zaporą. Tak, ostatnie, ostatnie miejsce. To jest pewnie ostatnie miejsce. Mhm. A teraz idziemy się przejść. Jeszcze tutaj ten muszę zostawać. Soliny musiałyśmy powrócić. Tym razem pojechałyśmy na zakupy, jedzenie i na spotkanie z bardzo ciekawym człowiekiem. Tak, mogą być ciekawe do śpienia. Mmm, takie zimne. Byłam zaskoczona tym, jak bardzo Solina się zmieniła. Można tu kupić świetne, bardzo wysokiej jakości pamiątki, a ludzie są niezwykle życzliwi i pomocni. Obuwiłam się mocno, przede wszystkim w koszulki, kubki, bransoletki i wisiorki. Słuchajcie, ale Podkarpackie i Bieszczady to nie tylko góry, woda, piesze wędrówki i aktywny wypoczynek, ale także jedzenie. I mamy tutaj na Podkarpaciu takie przysmaki i potrawy, których nie zjecie nigdzie indziej w Polsce. Dzień dobry, mamy dzień drugi, jesteśmy w Polańczyku. Wstałyśmy rano, popracowałyśmy jak to my. No co zrobić, takie życie. Ale pracowałam nad swoją książką, wybierałam dzisiaj zdjęcia, częściowo. No, a teraz idziemy wynagrodzić się za tą ciężką pracę poranną i idziemy zjeść coś regionalnego. Dania Łemkowsko-Bojkowskie. Zupa dupa. Ej, to co naprawdę jest? Patrzcie się. Tu. Zupa z borowikami i śliwkami suszonymi. Dobrze. Nasze jedzonko przyszło. Zupa dupa i kaszelnik. Tak, kaszelnik. Ka tak. Nie, kaszałenik Łemkowski. Dotarły posiłki. To były paszki żubracze. Żubraczego. Czyli takie właśnie... O, jakie gorące. Gorące. Mhm. Coś takiego jak proziaki, tylko że na słodko. I do tego mamy mleczko i miodek. Jezu, jak za dziecko! Za dziecko! A tutaj to co to jest? Ale tutaj są fuczki. Fuczki, fuczki ze śmietaną. 
Taka będzie może ostrości do... Kaszełynik Łemkowski. Nie mogę zapamiętać tego nazwy, ale powiem wam, że nie jest z tą zupą jest, bo patrzę, nastawiam się na smak barszczu, a to nie jest barszcz, tylko kapuściany barszcz, jeszcze do tego z mięsem. I jeszcze tutaj szan wyczułam. Jezu, takiego czegoś tu u nas tam nigdy nie było. To w ogóle jest szan. Zresztą musicie sobie sprawdzić stronę Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki, który ma trzy trasy. Bieszczadzka, Beskicko-Pogórzańska i Północna. Podróż każdą z nich to odkrywanie innego zakątka Podkarpacia i smakowanie regionu poprzez jego kulinaria, począwszy od kuchni łemkowsko-bojkowskiej, etnicznej, włościańskiej, mieszczańskiej, dworskiej, czy tak modnej ostatnio kuchni Fusion. My wybraliśmy jedną z restauracji w Polenczyku, w której zjadłyśmy dania wywodzące się z tradycji kulinarnej bojków i łemków, dawnych mieszkańców tych ziem. Tak to było za dziecka. A po obiedzie wybrałyśmy się w dalszą podróż, tym razem w głębokie Bieszczady, a konkretnie do gospodarstwa agroturystycznego ze stadniną koni u prezesa. Konie u prezesa zlokalizowane są w bieszczadzkiej miejscowości Chmiel. Można tam nauczyć się jeździć konno i odpocząć. Miejsce jest bardzo przyjazne dzieciom. Tak przyjemnie, nie? Że nawet mówi. Mm. <laughs> Mówicie, to jest ten duch bieszczadzki. Mm. Tak przychodzi tak się... Nie tak się zamula. Ja się rozmarza. Przyszło nasze drugie danie. Czy to jest na słodko? Nie. Nie. To jest to, co miałyśmy zabrać, kupić, ale dzisiaj nie kupiłyśmy w restauracji. A, widzisz? A to się wszystko składa. To jest nie, nie wiem, mi się wydaje, że ja nie wiem, gdzie zjadłam tylko dania w życiu. Wszystko się samo układa. To jest, to jest z tymi, z kapustą piszą. Mhm. Aha. Nie polecam, nie ma zasięgu. Nie ma zasięgu. Także uzależnieni to przyjeżdżajcie tylko w takim przypadku, jeżeli chcecie różny odwyk. Tak. Zabierzcie odpowiednią ilość książek ze sobą. Najlepiej z obrazkami, żeby się tak szybko mogli wertować. Iwonka próbuje ukryć burdelo bum bum. A kto go zrobił? Iwonka, bo to Iwonki samochód, to teraz się ubiera. Ubiera super fajne skarpetki na super fajną jazdę. Spotkaliśmy tam całe rodziny, które już tradycyjnie co roku przyjeżdżają z wielkich miast. Historia gospodarzy prezesa i jego żony Asi jest niesamowita. Prezes uczył mnie jeździć konno, Asia doskonale nakarmiła, a Miłka uświadomiła mi, że z dojeniem jest jak z jazdą rowerem. Nie zapomina się. Dobrze, teraz wsiadamy. Tak? Ale tak, ktoś mam tutaj zagrywać? trzymać? Całą garścią. Jezu. Ta, mocno, taj, teraz za tylny łęk, tam, tak? od taj do góry. Hop. Nagrywasz? No, mocno. A widzisz, jak dobrze? Wkładamy nogę, tak? Tak, dobra. Ale fajnie! Stój, 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 grzecznie, stój, grzecznie, stój. Ho, 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 ho. Schodną w ostatni, nie narzekaj. Stój, I jak Iwanka? <laughs> nie jest tak źle, widzisz? No, podoba mi się to. Dobra, ja nie, nie biegnę za wami cały czas. Do przodu i schodzimy. No, no jak krzesła, tak? Jak krzesła. To nie wyjmujemy, to nie. No wiem, no, tak. to żeby mi ten. Nie. To tak delikatnie wyjmujemy. Tak, i teraz normalnie schodzimy. Okej, okay, a gdzie on No ma, tak. No do góry, do, noga do góry mocno. Mocno, tak. Na ziemi. No to co było? To była ładna żabka. A się bało. O, wiesz, że ta moja kostka się boję, że po prostu wiem, wiem. pod niektórymi kątami strasznie boli. No dobrze, mieszka pan tutaj już 40 lat. Co pana tutaj przyciągnęło? Czy w Łodzi było źle? Przede wszystkim przyroda, czyli piękno Bieszczadu. Okej, okay. ale to pan tutaj wcześniej jeździł jakoś, czy... Znaczy ja Skąd pan mówi, znał Bieszczady? Ja przyszedłem na piechotę w cały szlak czerwony od Krynicy Górskiej po Halicz, na piechotę z namiotem w latach 70., na początku lat 70. No i te Bieszczady mnie zauroczyły właśnie wtedy, kiedy... Przemierzałem je na piechotę. To ile pan miał wtedy lat? 
No a wtedy 22 chyba. Kurczę. 23, 22, jakoś tak. I sam pan się tutaj przyprowadził, czy od razu, czy miał już pan rodzinę wtedy? Nie, nie ja przyjechałem sam i poznałem tutaj trochę ludzi, którzy też wtedy ściągali w góry, bo był taki czas, kiedy było taki pęd do natury, gdzie ludzie już mieli dość 70? Miast, lata 70, czyli tak zwane Hippies. lata kontestacji, A, u nas to... lata, lata hipisowania takiego trochę. No. No i tak żeśmy koczowali trochę w górach, w szałasach, w namiotach. No właśnie, bo 22 lata pan miał, to chyba pan... Yy, no. To młody człowiek chyba raczej nie ma za, za dużo pieniędzy na start. No tak, no, dlatego właśnie człowiek, jak jest, jak jest młody, to nie zdaje sprawy, jakie są różnego rodzaju sytuacje takie, gdzie ten na początku się wydaje, że wystarczy 10 zł, nie? żeby kupić bułkę i butelkę mleka i się przeżyje i można jechać nie? gdzieś w świat. Nie? No. no a potem przychodzi to taka refleksja, że jednak trzeba nie tylko bułkę z mlekiem, ale to się jeszcze zjeść. Nie? Mm. No i wtedy byśmy pracowali trochę, tam na było tam kilku chłopaków. Myśmy zbierali jagody na połoninach, no. byśmy sprzedawali. Był dobry czas na jagody wtedy, bo jagody były drogie, można było zarobić szybko parę głosów. Nie? Poważnie? Na jagodach? No, no, jagody były wtedy bardzo takim towarem eksportowym. Nie? A tak z ciekawości, ja tak z punktu transportowego, to gdzie te jagody szły? Na Polskę szły czy do, do Wiednia przede wszystkim, do, do, do Francji. Tak? No, do Austrii, to ten najbliżej, nie? Do, no, no, no. do Niemiec. Bo to, były, to, to przyjeżdżała lodówka pod Połoninę nie? i zbierane były od razu z lasu, prosto do lodówki, no, prosto no, no. Do, 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 także jagody były na drugi dzień już w Wiedniu. Nie? No. Nie no, te, te, te jagody takiej jakości no. i z takiego regionu to no. w sumie najwyższej jakości, nie? A dlaczego padło na konie i stadniny? No ponieważ koń w tamtych czasach, w stada był takim środkiem lokomocji. Że się przemieszczał, nie było no tak. dróg, ludzie nie lista ludzi by na samochody, bo to były te czasy głębokiej komuny, tak? Za Gielkowska taka sytuacja jeszcze. No i wtedy konie można było się przemieścić do sąsiada, pojechać za górę, prawda, zamiast iść na piechotę. Można było też koniem trochę sobie pomóc w gospodarstwie, czyli tam drzewo z lasu, mm -hmm. prawda? No to koń był takim dość fajnym zwierzęciem, bardzo pomocnym dla takich młodych traperów. Mm -hmm. No. A najbliższy sąsiad? Teraz już chyba nie ma tutaj tak... No, teraz Bieszczady wie, chyba się zasiedliły, co? Teraz bardziej się komercjalizują Bieszczady, coraz więcej ludzi przyjeżdża z zewnątrz, kupują ziemię, mhm. budują różne domy czy pensjonaty i już są przede wszystkim drogi zrobione. Wszędzie są, jest asfalt. Mhm. Właśnie takie ważniejsze miejscowości są połączone dobrymi drogami mhm. Bieszczada. No i dlatego też się rozwija turystyka. Mm. Ludzie przyjeżdżają chętniej, bo już nie ma czym o samochód. Mm. Jeszcze do niedawna tej drogi nie było tyle koło nas, co przechodzi. Tylko dochodziła główna pętla Bieszczadka, tylko jechała. No jak ludzie tam jechali tą główną pętlą, jak zobaczył tam takie dziury są, to tam już nie wjeżdżał dalej. No, no, no. I, I ten nasz region taki trochę tutaj jest spokojniejszy. Jest mniej, mniej ludzi tu w Dolinie San. Mm -hmm. no. A ile tutaj koni jest w Stadninie? Teraz mamy 17 koni. 17 aż? No. Strasznie dużo, to strasznie dużo pracy. No, no pracy może tak jak się ma łąki, to tak dużo nie jest, szczególnie latem, nie? bo okay. latem, latem mamy pracę z turystami, nie? czyli no, no. z jazdami. No właśnie, bo do Was no. można przyjechać, nauczyć się jeździć. I jak no. to wszystko działa? No działa w ten sposób, że organizujemy takie obozy jeździeckie dla osób do, dorosłych, czyli no pełnoletnich, prawda? Mm -hmm. I, I robimy naukę jazdy, robimy też udoskonalanie swoich umiejętności, jak ktoś tam trochę jeździ, prawda? Mm -hmm. Robimy też rajdy konne, dniowe, takie mm -hmm. wycieczki po górach. No. A to w sensie, że jak bierze się no, plecak na plecy i jedziemy? mamy torby juczne, wracamy do osiody i w torbach mamy jedzenie, nie? No. Mamy, bierzemy kalimatę, śpiwu, do osiodła też wkroczymy. No i wjeżdżamy na kilka dni w góry i tam znosujemy sobie przy ognisku, o gdzieś Jezu. nad potokiem, nad rzeczką, no to zależy, gdzie dzielamy się w którym stronę się jedzie, nie? Ale to, to jest fajne dopiero. Czyli w zasadzie jak, sobie, jak firmy sobie robią takie czasami wyjazdy integracyjne, nie? to mm -hmm. można u was takie coś? No to tu czasem do nas przyjeżdżają takie firmy, no, no, no. gdzie tam są trochę tak, trochę tak z dala od cywilizacji. Nie? No, no. no to, to rzeczywiście fajne, skurcze. Tak się pytam, bo moja przyjaciółka w tym roku za mąż wychodzi i muszę jej panieński zorganizować i cały czas szukam no. pomysłów. No. Co by tu zrobić? No. Co by tu wymyśleć? Skąd się bierze mleko? 
Ja. <laughs> Dzieci tak się robi mleko. <laughs> Poczekaj, bo mi to yy, mi się robi. No nie powiem, że łatwy. A jakiego tira chciałbyś prowadzić? Takiego tira, nie takiego, co ma wykuśnie klapy, tylko taką prostą. No to tak jak u nas w Europie są. Chodź, pokażę mojego. Tira. Wideo. To nie, to nie. O, tutaj na przykład swojego tira. O, pani ma czerwonego, tak. O, Volvo. No, Volvo, jak ty się znasz? Ja raz widziałam takiego mana. Tata mojego kolegi prowadzi takiego wielkiego mana. Hmm. A dodatkowo spotkałam chłopczyka, który był zapalonym fanem ciężarówek. I wreszcie miałam komu popowiadać o swojej wielkiej pasji. Szkoda, że nie mogłyśmy zostać dłużej, bo nigdy nie wiesz, gdzie możesz spotkać takiego pasjonata. Dzień dobry. Dziś w Wieszczadach mamy deszczowy dzień. Jeszcze dokładnie nie wiem, jak go spędzimy. Jest tutaj tyle rzeczy do robienia, że plan powstaje cały czas na bieżąco, zależnie od pogody i od okoliczności, ale pierwsze idę na śniadanie. Tak było latem w Bieszczadach. Nadeszła jesień, a Bieszczady jesienią są jeszcze piękniejsze. Co prawda nie można już sobie popływać w Jeziorze Solińskim, bo jest chyba raczej za zimno, ale za to połaniny aż się proszą, by je odwiedzić. Ja przy najbliższym wolnym weekendzie, choćby na dwa dni, znowu rzucę wszystko i znowu wyjadę w Pieszczady. Dlaczego i Was zachęcam i zapraszam Was do siebie na Podkarpacie. A tymczasem wracam do pracy nad swoim bardzo niespodziankowym projektem, o którym opowiem Wam już wkrótce. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, życzę udanego dnia i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!